welcome to chemistry trending channel surface chemistry you need today topic role of adsorbent in catalysis or contact theory so what is mean by catalysis so catalysis alter the rate of chemical reactions it is called as catalysis so the catalysis is classified into two types one is the positive catalysis another one is negative catalysis so the catalysis the increase the rate of reactions it is called as positive catalysis and the catalysis uh, reduce the rate of reactions it we called as negative catalysis so the catalysis the topic la so the role of adsorbent so adsorbent acting as a catalysis so this is a topic today or contact theory so idukku munadi indha channel neenga subscribe pannalna chemistry trending abdingra namba channel idu varaikum neenga subscribe pannalna subscribe button press pannite pakkathula irukra bell button press panni all abdingrada press pannikonga appo dhaan சேனலில் போட கொடுக்க அடுத்தடுத்து நியூ வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் மறக்காமல் வரும் ஸோ இந்த கான்டாக்ட் தேரி ஸோ டிஸ்கஸ் வித் த லிஸ்ட் ஆஃப் த டாபிக்ஸ் ஸோ கேட்டாலிசிஸ் ஹைட்ரோஜினியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் இன் கேட்டாலிசிஸ் அண்ட் த ஃபைன் கேட்டலிஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் மோர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்டல் வாட் இஸ் பை கேட்டாலிட்டிக் ப்ரொமோட்டாஸ் தென் கேட்டாலிட்டிக் பாய்சன்ஸ் திஸ் ஆர் த ஃபைவ் டாப்ஸ் டாபிக்ஸை வந்து இந்த கான்டாக்ட் தேரியில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் ஒன் பை ஒன் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஸோ ஹெட்ரோஜீனியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் கேட்டாலிசிஸ் ஸோ த ஹெட்ரோஜீனியஸ் கேட்டாலிசிஸ் யூஸ்வலி இன்வால்வ் கேஸஸ் ரியாக்டன்ஸ் அண்டு சாலிட் கேட்டலிஸ்ட் ஸோ சாலிட் கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ் மேலே அந்த கேஸஸ் வந்து ரியாக்ட் ஆகும்போது ஸோ நமக்கு ஹெட்ரோஜீனியஸ் கேட்டலிசிஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் மீன் பை ஹெட்ரோஜீனியஸ் கேட்டலிசிஸ் த கேட்டலிஸ்ட் அண்ட் ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் ஸோ ஒரே ஃபேஸில் இல்லாமல் ஸோ கேட்டலிஸ்ட் வந்து சாலிட் ஃபேஸ்லேயும் ரியாக்டன் வந்து கேஸ் ஃபேஸ்லேயும் ஸோ இப்போ இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஹெட்ரோஜீனியஸ் கேட்டலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஹெட்ரோஜீனியஸ் கேட்டலிசிஸில் ஸோ த டியூ டு தி ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் ஆர் கெமிஸ்ட் ஆப்ஷன் த ரியாக்டன் மாலிகல்ஸ் அப்சார்வ்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சாலிட் கேட்டலிஸ்ட் ஸோ சாலிட் கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸில் ஸோ த ரியாக்டன் மாலிகல்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ அப்சார்ப்ஷன் ஆகுது ஸோ ஒன் ஆஃப் தி ரியாக்டன் மாலிகல்ஸ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆன் கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசஸ் த ஆக்டிவ் சைட் ஸோ விச் இன்க்ரீசஸ் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸ் the product molecules with no affinity for the absorbent dish of and catalyst surface becomes free for adsorption of the other catalyst molecules so appa gas solid surface absorbent mele so the gas molecules absorb aagumbodu so appa enna agudha appadina it may be the physics option aagalam or in the chemistry option aagalam so appa absorb the solid surface is the react aagumbodu so fragmentation so molecule steady la irukra bond fragmentation aagradhanalle so idhukku some amount of activation energy thevai padum so alladhu in the formation of a new bond appadina the emission of heat energy so enthalpy exothermic reactions irukalam so physics option appadina the emission of heat abingiradhu it is very low minimum a irukum yen appadina it is a weak through van der waal forces of attraction in case of the strong bond formation a irundhad appadina so the emission of heat the enthalpy of heat abingiradhu it is adhigama irukum so ipo idhula example for heterogeneous catalysis reactions example 1 so hydrogenation of oil using nickel catalyst so hydrogenation of oil so namba nam oil la vandha enna pandrom appadina oil la hydrogenation pannum bodhu namba adu solid oil la namakku oil ku kedaikum idhu vandu hydrogenation of oil using nickel as a catalyst so inga nickel abingiradhu it is a catalyst so hydrogen gas abingiradhu nickel oda solid surface la so held on the solid surface so nickel oda solid surface so reacted with the hydrogenation of oil oil la enna irukum irukra kudiya double bond kuda so the hydrogen molecules vandu addition aagum bodhu adha enna sonna hydrogenation addition of hydrogen into the double bonds containing oil appo oil liquid oil converted into solid oil la convert agum this is one of the uh, day to day life applications so another one simple applications en uh, abadina so example to hydrogenation of ethylene using nickel as a catalyst so we are discuss the mechanism of the heterogeneous reactions now so reactions of heter catalysis heterogeneous reactions the reactions mechanism of the reactions between gases and solid catalyst so first the catalyst absorption of uh, reactant molecules so we adukku munadi enna irukku appadina so the absorbent absorb the gas molecules hydrogen molecules then the absorbent reacted with the reactant molecules 
on the surface forming a activated complex or complex to create our the activated complex decomposes to give this product this is a mechanism of the heterogeneous reactions in catalysis so first in the solid adsorbent reacted with the gas molecules of hydrogen so the hydrogen absorbed on the catalyst uh, solid surfaces then the absorbed gas uh, solid surfaces reacted with the reactant uh, molecules then formation of the intermediate active complex the active complex will be decomposes to gives the product this is a heterogeneous so catalysis reactions so uh, we are explaining uh, step by step so the hydrogenation of ethylene using the nickel catalysis this is the example say for example hydrogenation of ethylene ch2 double bond ch2 so plus hydrogen addition of hydrogen in presence of nickel as a catalyst so the formation of ethylene so idu eppadi nadakkudhu mechanism abbingiradha inda heterogeneous reactions la step by step ah adutha paakaporam so step 1 the adsorption of hydrogen gas on nickel surface so nickel solid surface so adsorption of the gas molecules of hydrogen so due to the physics option so physics option the hydrogen molecules are held on the solid surface due to through the weak van der waal forces so that is indicated in the dotted line so formation of weak van der waal forces of attraction then formation of chemistry option so the chemistry option la so above hydrogen molecules formation of the new strong bond new chemical bond so above already having the bond one enna agana indha edathula break agum so indha bond break agum bodu inga formation of the nickel solid surface new bond formation irukum so appo emission of heat abbingiradhu physics option is abbingiradhu very less of amount of enthalpy of heat abbingiradhu so emission agum ya abbina through a weak van der waal forces of attraction so chemistry option abbingiradhu the rate of uh, in uh, emission of enthalpy abbingiradhu so it is a strong bond little higher agum so appo inga form there is no formation of physics option there is no formation of new compound formation in the solid surfaces but the chemistry option there is a formation of the new compound on the solid surface hydrogen molecules on the in our solid surface la or strong bond la irukku so what are the physics option chemistry option oda difference ellame irukku so ellame inga solla mudiyum so appo the step 1 la enna agudhu so the absorbent uh, nickel catalysis absorption of gas molecules of hydrogen so formation of uh, physics option then goes to the chemistry option formation of the new bond on the solid surfaces of nickel catalyst so this is a step 1 so step 2 the formation of active complex the formation of active complex so ena ago nickel catalyst ku mel irukra hydrogen molecules irukra active nickel catalyst next reacted with ethylene gas molecules so ethylene molecules oda react agudhu this is reactant ethylene reactant so appo formation of ena agudhu appadina active complex the active complex bond between ena agudhu appadina so the hydrogen molecules absorbed on the nickel solid surface the hydrogen molecules so partially bonding with the ethylene carbon so appo carbon kuda enna agudhu appadina so or partial ana or bond create panudhu indha mari so appo next idu step 2 reactions so adukku adutha step 3 la enna agudhu appadina so step 3 step 3 abingiradhu so this is a formation of the partial chemical bonds between catalyst surface by reactant molecules so step 3 illa already formation of irundha uh, partial of formation ah irundha in the uh, bond completely enna agudhu appadina so fully formation of partial chemical bond full adavadhu uh, ethylene gas molecules with nickel solid surface ellame paathu appadina dotted line la kaatuvom indha mari oru partial chemical bonds abbingiradhu create aagum so after the partial chemical bonds create aana pinadi so appo next decomposition aagum appo decomposition aagum bodu inge idhula enna chodina strong bond vandu converted to here enna aguna weak bond convert aidum the forces of attraction all delocalized so chemical partial chemical bonds the partial chemical bonds next inge enna aagum appadina so break aagum next step to step 4 the step 4 decomposition of the active complex so uh, active complex will be decomposed the uh, removal of um, the gas molecules on the solid uh, catalyst surface appo inge break aagum indha edathula so break aagum bodu so appo nickel solid surface undu thaniya kedichirum so appo namakku so formation of ethylene formation of hydrogen bonding new form bond formation so appo ethylene converted into ethene molecules namakku kedaikum this is the step mechanism of heterogeneous reactions so nickel surface acting as a catalyst so this is the reactions mechanism of heterogeneous catalysis reactions so next so topic 2 large number of active centers in catalysis so this is considered as a 
கேட்டலிஸ்டோட சாலிட் சர்ஃபேஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேலன்சிஸ் ஆர் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் அதாவது இது ஒவ்வொன்றும் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் ஆர் ஸோ வேலன்சிஸ் ஆஃப் நிக்கல் ஸோ நிக்கல் ஃபோர் வேலன்சிஸ் ஸோ வேல் இது திஸ் இஸ் அ ஃப்ரீ வேலன்சிஸ் ஆஃப் நிக்கல் ஸோ அப்போ எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதில் ரெண்டு இருக்குது ஸோ இங்கே ஒன்று ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ வேலன்சிஸ் ஆர் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸஸ் ஸோ இட் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி இன்க்ரீஸ் அ அப்சார்ஷன் ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் இன்க்ரீஸஸ் ஸோ அப்சார்ஷன் ஆல்சோ இன்க்ரீஸஸ் ஸோ எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ மெக்கானிக்கல் சர்ஃபேஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரப்பிங் பண்ணுறோம் ரப் மெக்கானிக்கல் சர்ஃபேஸ் ரப்பிங் வைத யூஸிங் மெட்டல்ஸ் ரப்பர் ஆர் சம் அதர் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ மெட்டல்ஸோட ரப் கேட்லிஸ்டோட சர்ஃபேஸ் ரப்பிங் பண்ணும்போது ஸோ கிரியேட் கார்னர்ஸ் அண்ட் பீக்ஸ் அண்ட் கிராக்ஸ் இதெல்லாம் கிரியேட் ஆகும் ஸோ கிரியேட் ஆகும்போது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ் பைண்டிங் சைட் வில் பி இன்க்ரீஸஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டிவ் சைட் ஆர் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் இஸ் இன்க்ரீஸஸ் த ரேட் ஆஃப் அப்சார்ஷன் ஆல்சோ இன்க்ரீஸஸ் இது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் so next one so the fine finely catalyst particles fine particles of catalyst is more su- surface area so the apna enna abina so the, the catalyst has or lumps particles so la size vanda perusa irukumbod catalyst noda size vanda perusa irukumbod so apna number of valencies or number of bonding site or reactive site abingiradhu so kammiya irukum say for example consider this is a four nickel catalyst surface area so idella paatha appadina number of free valencies appdi eduthitna 2 4 6 8 8 free valencies only so idha namba enna pandrana it is converted into fine particles ah namba convert pandra subdividing pannu appadina so appo each nickel is fragment the nickels vanda appo fragmentation aachu appadina so appo individual namaku four nickel fine powders kedaikum so appo fine particles the fine particles each nickels having the four free valencies or four active centers or four binding site so appo 4 into 4 so each having the four bonding site so 4 into 4 so for free valencies 4 into 4 16 free valencies or bonding site or active site namukku kedaikudhu so appo lumps a irukra size vida so small fine powders will be more active and more and more surface area so the absorption all rate also will be increases so next it will catalytic promoters what is mean by catalytic promoters so catalytic promoters is a substance which is a என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட் ஸோ கேட்டலிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டியை என்ஹான்ஸ் பண்ணுது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் அ நார்மல் கேட்டலிசிஸ் ஸோ த நிக்கல் கேட்டலிசிஸ் சர்ஃபேஸ் ஸோ அப்சார்ஷன் ஆஃப் த கேஸ் மாலிகல்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஸோ த பிட்வீன் த ஸ்ட்ராங் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் கோவலன் பாண்ட் ஸோ நார்மல் பாண்ட் லென்த் ஸோ அப்போ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ லேட்டிக் ஸ்பேஸ் இட் இஸ் அ நார்மல் டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் அ லெஸ் டிஸ்டன்ஸ் பட் த கேட்டலிட்டிக் ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஆடட் இன் டு த nickel solid surface say for example molybdenum is considered as a catalytic promoter that is added into the nickel solid surface this is altered the lattic space of the nickel cat surface so appa surface a lattic surface alter pannumbodhu the distance between the two nickel at and gedeyla irukra bond length vandu bond space increase aagudhu so appa absorption of the gas molecules hydrogen gas molecules on the nickel solid surface the bond length also will be increases so the bond length increases so appa break aagradhukku undana energy vandu less amount of energy irundha podum so the weak covalent bond for the weak covalent bond will be very easily to break up the bond the formation of the product on the solid surfaces so appo the catalytic promoters what is the function of the catalytic promoters the catalytic promoters increase the space between the two nickel surfaces and also so the absorbed gas molecules reduce the increase the bond length so increase the bond length it will be very easily to break up the formation of new bond on the solid surfaces so the molybdenum here it is acting as a catalytic promoters so next one catalytic poisons so what is mean by catalytic poisons so the catalyst some of the other gas molecules or other substances absorbed on the solid surface of nickel surface the activity of the catalytic activity will be reduced or minimized or blocked so these are the substances is called catalytic poison say for example nickel solid surface absorption of hydrogen gas molecules on the solid surface due to fissile option or chemical option so formation of the weak bond so the, each nickel sur- solid surface having the some um, free valencies or active centers or binding site so these are the binding site are blocked by due to presence of some unwanted gases say for example carbon monoxide may present this carbon monoxide as bonding with the nickel solid surfaces so nickel 
solid surfaces the active site or bonding site or uh, uh, reactive site will be blocked due to the poisonous gases so poisonous okay so this is acting as a so a carbon monoxide nam inga solrom appadina so catalytic poison appdi solrom so the catalytic poison enna agudhu nickel oda catalytic activity reduce pannudhu aladhu vandha enna pannudhu destroy pannudhu so idha dhaan nam enna solrom na catalytic poison appdi solrom ஸோ இந்த கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெ